ഒരു നല്ല ക്ലാസ് കേൾക്കാനായിട്ട് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒപ്പം എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നിരിക്കുന്ന തിരുവനന്തപുരം തിരുമല സ്വദേശിയും സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ സെക്ഷൻ ഓഫീസറുമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാം രാജീവ് മാഡമാണ് രാജീവ് മാഡം സിക്സ് തേർട്ടി സെഷനിൽ നിറ സാന്നിധ്യമാണ് മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നല്ല വിഷയങ്ങൾ മാഡം അതീവ താല്പര്യം കാണിക്കുന്ന ആളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ജപ്പനീസ് ടെക്നോളജിയാണ് മാഡത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ പല ക്ലാസ്സുകളും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം പറയുകയാണെങ്കിൽ ബി എസ് സി സുവോളജി ആണ് അതിനുശേഷം വക്കീൽ പണിക്ക് വേണ്ടി എൽ എൽ ബി പാസ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കെ എ എസ് അതായത് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് സർവീസ് ഓക്കെ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിന്റെ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി നിൽക്കുന്ന ആളും കൂടിയാണ് ഭാവിയിൽ ഒരു പക്ഷേ കളക്ടറോ അതിൽ കൂടിയോ ആളായിട്ട് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ആളാണ് ഏതായാലും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇരിക്കുന്നു ഇനി കുടുംബം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അമ്മ രണ്ട് കുട്ടികൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല സ്നേഹത്തിൽ ഒരു കുടുംബജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളാണ് കൂടാതെ സംഗീതത്തിൽ വളരെയധികം താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ സംഗീതത്തിലുള്ള മാഡത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സർവീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഗാർഡനിങ് ഇതിലൊക്കെ അതീവ ശ്രദ്ധ എത്തുന്ന ആളും കൂടിയാണ് ഇതിനൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തുന്ന ആളും കൂടിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് എത്തിച്ചേർത്തിരിക്കുന്ന മിസ്സസ് രാജീവ് മാഡം രാജീവ് മാഡത്തിനെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഇന്നത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് ആർദ്രവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഓവർ ടു യു മാഡം താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു ഫോർ ദ വണ്ടർഫുൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു യു ഓൾ എന്നുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ എൻ മനസ്സിൽ കുടിയിരിക്കണമേ എന്റെ പാദം ഇടരാതിരിക്കുവാൻ എന്നുമെന്നും ദയ ചൊരിയണമേ പൂവിലൂറുന്ന പുഞ്ചിരി നീയല്ലോ പുസ്തകം തരും ജ്ഞാനവും നീയല്ലോ പുല്ലു പായയും പൂമണി മേടയും തുല്യമായി തരും ശക്തിയും നീയല്ലോ എങ്ങുമെങ്ങും നിറയും വെളിച്ചമേ എൻ മനസ്സിൽ കുടിയിരിക്കണമേ നമ്മുടെ എല്ലാ ഉള്ളിൽ ഉള്ള വെളിച്ചം നമുക്ക് നിറയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ശക്തി ആ പ്രപഞ്ച ശക്തിയുടെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എല്ലാവരെയും കുറെ കുറെ കുറച്ചു പേരെയൊക്കെ ടോട്സിന്റെ ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എനിക്കറിയാത്ത വളരെ മഹ മഹത് വ്യക്തികൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ മനസ്സിൽ വെളിച്ചം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വെളിച്ചം പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വ്യക്തികളുടെ മുമ്പിൽ ഈ ഒരു സെഷൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയതിലുള്ള സന്തോഷം പങ്കുവെക്കുന്നു ഒപ്പം എല്ലാവരുടെയും പാദം നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ അപ്പോ ഈ വിങ്സ് ഓഫ് ലൈഫിന്റെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് നമസ്കാരം എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി ആദ്യമേ തന്നെ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാറ്റ്നി വെബിനാർ എന്ന പേരുള്ള ഈ സെഷനിലേക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് പേരന്റിങ് ദ പേരൻസ് 
എന്ന ദാറ്റ് മീൻസ് റോൾ റിവേഴ്സൽ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് സന്തോഷം മാത്രമല്ല കുറച്ചൊരു എന്താ പറയുക ഒരു ആശങ്കയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാല് കാരണം പല റേഞ്ചിലുള്ള ആൾക്കാർ പല ഏജ് റേഞ്ചിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേരന്റിങ് ദ പാരന്റ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ എന്താണ് ഉദിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഓരോ ഏജ് റേഞ്ചിലും പാരന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം വ്യത്യസ്തമായ മുഖങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരിക നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പാരന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ അച്ഛനെ അമ്മയും തന്നെയാണ് ഓർക്കുന്നത് എപ്പോഴും പക്ഷെ അപ്പോ തന്നെ അവരുടെ ഓരോ സ്റ്റേജ് ചില ആൾക്കാരുടെ പാരന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുപ്പം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും ചിലരുടെ പാരന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം കാണില്ല ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ചില ആൾക്കാരുടെ പാരന്റ്സ് ഒരു വിധം ഇച്ചിരി പ്രായമായി തുടങ്ങിയവര് പിന്നെ ചിലരുടെ പാരന്റ്സ് കിടപ്പ് രോഗികളായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഉള്ള ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വരെ ആ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരെ കാണും എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സദസ്സിൽ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വിഷയം കൈ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ എനിക്ക് എനിക്കറിയാം അതൊരു വളരെ വളരെയധികം നമ്മൾ വളരെ ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ള ഒരു വിഷയമാണ് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന അത്രയും രീതിയിൽ ഒരു പി പി ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശാസ്ത്രീയമായ വശങ്ങളൊക്കെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ് മിനിമം ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഷൻ ഓഫ് ദ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വിൽ സേ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ്സ് ഓൺ പാരന്റിങ് ദ പാരന്റ്സ് വിച്ച് വിൽ എനേബിൾ ദം ടു പ്രൊവൈഡ് എ ഹാപ്പി ലൈഫ് ടു ദ പാരന്റ്സ് ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഇൻ ലൈഫ് ഇതാണ് എന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ് അത് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷനൽ ഓബ്ജക്റ്റീവ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇതേ കാര്യം ഇതേപോലെ ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് സ്വന്തം പാരന്റ്സിന്റെ മുഖം വരികയും അവരെ അവരോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള മനോഹരമായ നിമിഷങ്ങളെയും ഓർക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു മഹത്തരമായ കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പൊ പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോ സർ സബ് സർ ഇതൊരു ഡിസ്കഷൻ മോഡിൽ പറ്റുന്ന സെഷൻ ആണോ സർ പിന്നെ തീർച്ചയായും പാരന്റിങ് എന്നെ പറ്റി ഒരു മിത്ത് ഉണ്ട് അല്ലെ ആർക്കെങ്കിലും അതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ സർ പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എന്താണ് പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ വരിക നമ്മുടെ പിള്ളേരെ വളർത്തുന്നതാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ പിള്ളേരെ എങ്ങനെ വളർത്താം എന്നുള്ള ഭംഗിയായിട്ട് വളർത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ അവർക്ക് നല്ല മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുക്കാം അവരെ നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്നൊക്കെയുള്ള ആ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പാരന്റിങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് പലർക്കും പല അഭിപ്രായമാണ് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ അഭിപ്രായമല്ല പല രീതിയിലാണ് പലരും ചിലര് പറയും കുട്ടികളെ ആണെങ്കിൽ വളരെ എല്ലാ കാര്യത്തെയും നിയന്ത്രിച്ച് വളർത്തി നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചിലര് പറയും അവരെ സ്വതന്ത്രമാക്കി വിടണം അവരെ കൂടുതൽ നിയന്ത്രിക്കാനും നിർബന്ധിക്കാനും പാടില്ല അങ്ങനെ പലരും പല അഭിപ്രായം പല കാര്യത്തിലും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുട്ടികളെ നാളത്തെ ഓക്കെ കുട്ടികളെ നാളത്തെ നല്ല പൗരന്മാരാക്കി തീർക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് പാരന്റിങ് എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു വിശ്വാസം അപ്പൊ എന്റെ ഈ ഈ സെഷന്റെ ടൈറ്റിൽ എല്ലാരും കണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അല്ലെ പാരന്റിങ് ദ പാരന്റ്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ അതെന്താണ് ഇപ്പൊ 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 ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ആർക്കും തന്നെ പാരന്റിങ് ദ പാരന്റ്സ് എന്ന ഒരു കാര്യമേ മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല പാരന്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുട്ടികളെ വളർത്തുക എന്നത് മാത്രമേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആ കാര്യത്തിൽ പാരന്റിങ് ദ പാരന്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ മിസ്കോൺസെപ്ഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഒരിക്കലും പെട്ടെന്ന് ആരും എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ ഈ നീഡ് ഓഫ് ദ അവർ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു പ്രത
മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഗോകുമാർ സാർ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പല വ്യത്യസ്തമായ നമുക്ക് ആശയങ്ങളുണ്ട് കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് കുട്ടികളെ വളരെ പിന്നെ അടിച്ചു വളർത്ത ഒന്നാണെങ്കിലും ഒലക്ക കൊണ്ട് അടിക്കുക എന്ന് പറയും പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവരെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വളർത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് വേറൊരു വിഭാഗം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വളർത്തുകയല്ല അവരെ വളരാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ട്യൂപ്പയിൽ നിന്ന് ഒരു ചിത്രശലഭം തനിയെ പുറത്തു വന്നാൽ അത് നന്നായിട്ട് അത് അതിന്റെ അതിന്റെ ജീവിത ചക്രം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് പറക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം കാണും അതേസമയം ആ പ്യൂപ്പയെ വളരെ അതിന്റെ സ്ട്രഗിൾ കണ്ടിട്ട് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി ആ പ്യൂപ്പയെ വിടർത്തിയിട്ട് ഈ ചിത്രശലഭത്തിനെ പുറത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ള ഈ ചിത്രശലഭം നശിച്ചു പോകും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആണ് നമ്മൾ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത് കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കുട്ടികളെ വളരാൻ അതിവേദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെ കുട്ടികളെ വളർത്താൻ നമ്മൾ പോകരുത് എന്ന് പറയും എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് പാരന്റ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ആ മറ സൈഡ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പാരന്റ്സിനെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഇൻഫെന്റ് ആയിട്ട് കരുതാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ വിചാരം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാരന്റിനെ പാരന്റ് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനർത്ഥം എന്താ അവരെ കൊച്ചു കുട്ടി ആകാൻ പോവുകയാണോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാരന്റിനെ പാരന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആണ് ആവില്ലേ അവര് അവരോട് നമുക്കൊരു ബഹുമാനം ഇല്ലേ അവരോട് നമ്മള് അവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴേക്കും അത് അവരെ പറഞ്ഞ് അവർ പറയുന്ന അനുസരിച്ച് അവർ വളർത്തിയ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ജനി വളർന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ തിരിച്ച് അവരെ അങ്ങോട്ട് പേരന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൽ എന്ത് കാര്യമാണുള്ളത് അത് എത്രത്തോളം അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവും എന്ന് നമുക്ക് ഡൗട്ട് തോന്നും പിന്നെയോ അടുത്ത ഇതെന്താ ഇറേസ് ഇസ് ദർ ലിഗസി സർ എന്തെങ്കിലും പറയുവാണോ സർ കുടുംബത്തിന്റെ നാഥനായിട്ടോ കുടുംബനാഥയായിട്ടോ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മളൊരു കുട്ടിയെ പോലെ കരുതാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ലെഗസി അവരുടെ ലെഗസിയെ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നും പിന്നെയോ ചിൽഡ്രൻ ലാക്ക് ദ റൈറ്റ് ടു പാരന്റ് പാരന്റ് ഇൻ ദ പാരന്റ് നമ്മുടെ പാരന്റിനെ നമുക്ക് പാരന്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടോ അവകാശം ഉണ്ടോ അധികാരം ഉണ്ടോ അത് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ദെൻ ദ നോ എവ്രിത്തിങ് അബൌട്ട് ദം സെൽഫ് പാരന്റ്സിന് അറിയാം അവർക്കറിയാം അവരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ നമ്മൾ കുട്ടികളെ മക്കള് അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് പിന്നെയും അടുത്ത് വീണ്ടും ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ദേ ഷുഡ് ടേക്ക് ദർ ഓൺ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇത്രയും കാലം നമ്മുടെ മക്കളുടെയും കൊച്ചുമക്കളുടെയും മരുമക്കളുടെയും ബാക്കി എത്രയോ പേരുടെ എല്ലാവരുടെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചില പാരന്റ്സ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ 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 ഡിഗ്നറ്ററീസ് ആയി ഇരുന്നിട്ട് വയസ്സായ ആൾക്കാരായിരിക്കും അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ എത്രയോ പേരുടെ ഇപ്പം ഒരു ജില്ല ഭരിച്ച കളക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ 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 സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഓൾഡ് ഏജ് ആകുമ്പോഴേക്കും അവരെ പേരന്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസരം വരാന്ന നമുക്ക് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇത്രയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ തിരിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കാൻ അറിയാം അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാം അങ്ങനത്തെ കുറെ മിസ്കോൺസെപ്ഷൻസ് നമുക്ക് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മിത്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പക്ഷെ ആക്ച്വൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് ആ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടത്തിനെ പറ്റി എല്ലാവരും പറയും ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു നല്ലത് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ശരിയാണ് ടു സം എക്സ്റ്റെന്റ് പക്ഷെ കാലം മാറിയപ്പം ജോയിന്റ് ഫാമിലിയുടെ ആ ഒരു ഒരു അതിന്റെ ഒരു സ്ഥാനം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു നിലനിൽപ്പോ തന്നെ പറ്റാത്ത രീതിയിലോട്ട് കാലം മാറുകയും സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതികൾ മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജോയിന്റ് ഫാമിലീസ് പിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടി വന്നു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിലോട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഈ ജോയിന്റ് ഫാമിലിയിലാവുമ്പോൾ ഓരോ വലിയൊരു ഫാമിലി ആവുമ്പോഴേക്കും ആളിന്റെ എണ്ണം കുറയുന്നില്ല അതായത് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിക്കും എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യു
ദേ നീഡ് ടു ബി ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുപോലെ തന്നെ എൻഷുവർ ദ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ എൽഡേർലി പീപ്പിൾ പ്രായമാവും തോറും അവരുടെ ഹെൽത്തും സേഫ്റ്റിയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ സ്ട്രഗിള് പല സ്ട്രഗിൾ ഉള്ള കുറെ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് കുറച്ചൊരു സമാധാനമായി സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഒരു ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒക്കെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുവരെ അവർക്ക് സ്വയം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും അവരുടെ ഹെൽത്തും സേഫ്റ്റിയും നടന്നു പോകുമ്പോ ഒന്ന് വീണാൽ പോലും സേഫ്റ്റിക്ക് വിഘാതമായിട്ട് വരുവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന പേരൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ സേഫ്റ്റി അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യാൻ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും മക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഡിസിഷൻസ് ഓൺ ഹെൽത്ത് ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി റിട്ടയർമെന്റ് കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരായിരിക്കും പെൻഷനേഴ്സ് ആണ് എല്ലാ വർഷവും ലൈഫ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം പല തരത്തിലുള്ള ആധാർ കാർഡ് പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെയോ അത് അവരുടെ പിന്നെ ഓരോ ഗവൺമെന്റിന്റെ കുറെ സ്കീമുകളുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ അവരുടെ ഹെൽത്തിന്റെ ഇപ്പം ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രായമായവർക്ക് ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് കൂടുതൽ കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസേ കാണില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം ജോലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും പല സ്കീമുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർക്ക് കുറെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതിരുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതെല്ലാം മക്കൾ കെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെയോ ഫൈൻ സൊല്യൂഷൻസ് ഫോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് ഈവൻ ഡേഞ്ചറസ് ബിഹേവിയർ ഈ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടം കഴിയുമ്പോഴേക്കും പ്രായം ചെല്ലും തോറും നമ്മുടെയൊക്കെ പേരൻസിൽ പലർക്കും ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും അന്ന് വരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ കൺട്രോൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് നിസ്സഹായമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോഴേക്കും പലതരത്തിൽ അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് ഡേഞ്ചറസ് ബിഹേവിയർ ചിലപ്പം നടന്ന ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കും ഒറ്റയ്ക്കേ ഞാൻ പോകുള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ പറയ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം സൊല്യൂഷൻസ് കാണേണ്ടത് ഈ അവരെ കെയർ ചെയ്യുന്ന മക്കളോ കൊച്ചുമക്കളോ ആരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കേണ്ടത് ആ നോക്കുക എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പൊ നിലനിൽക്കുന്നത് അതാണ് റിയാലിറ്റി അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു സജഷൻ ദൻ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ഫ്രം ദം ഫ്രം ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഡേഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം നമ്മളിപ്പം കേരള സമൂഹത്തിൽ കേരള സമൂഹത്തിൽ നിന്നല്ല ലോകം മുമ്പാടും പ്രായം ചെന്നവരുടെ സെറ്റിൽമെന്റ് അവിടേക്ക് ഡേഞ്ചർ പലതരത്തിലുള്ള ഡേഞ്ചർ വരും അപ്പം ഈവൻ അടുക്കളയിൽ കയറി ഗ്യാസ് കത്തിക്കുന്നത് തൊട്ട് പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങിയ കള്ളന്മാരുടെ ശല്യമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല ഡേഞ്ചേഴ്സും അവർക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഒക്കെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അതുപോലെ ഒന്ന് തെന്നി ബാത്റൂമിൽ ഒന്ന് തെന്നി വീണാൽ മതി അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടം ഇപ്പോ നമ്മുടെ പേരൻസിലുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കും ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരു റിയാലിറ്റി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് ആ റിയാലിറ്റി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നതാണ് എന്റെ ഒരു പോയിന്റ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയാനുണ്ടോ സർ ഇസ് ദെർ എനിത്തിങ് ടു ഷെയർ നമ്മളിപ്പോ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളും ഇങ്ങോളും കൂട് പോലെ മുളച്ചു പൊങ്ങുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണല്ലോ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ് അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേരന്റ്സ് നീഡ് ടു ബി ലുക്ക് ഡാക്ടർ അവരോട് നോക്കിക്കോളൂ എൻഷുവർ ദ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അതും അവര് പൈസ കൊടുത്താൽ അവർ നോക്കിക്കോളൂ ഡിസിഷൻ ഓൺ ദ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി അതും അവർ നോക്കിക്കോളൂ ഫൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആൻഡ് ഈവൻ ഡേഞ്ചറസ് ബിഹേവിയർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ
his children are also human beings having the same capacity same responsibility same difficulty through which he has already passed through and it is their time to see that everything runs smooth for that purpose this parent should become a lubricant in the society as well as in the family the moment the parent become adamant the moment the parent become irreparably dangerous the moment the parent becomes a bigger parent he becomes a out of place in the society as well as in the family so it is the parent who has to maintain who has to get mended who has to get repaired at the time of uh, the ripeness and at that particular point he must be very much careful to see that nobody else is wounded just because of his wrong ego then only he will be suited to the situations of the society as well as to the society situations of the family circles so he should not throw himself off from the family circle he must try to get adjusted he must try to see that he must be trained he must train himself that he is one among the, the members of the family for which he should never stand aloof and he must be a lubricant instead of a friction that is my humble point thank you thank you thank you wonderful sir but this is the uh, other side of the coin pakshay ee ipurthe side le as children of the parents what we should do ennaladana korchuda yenga ജനറേഷന്റെ ഒരു ആ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഡിസ്കഷൻ വണ്ടർഫുൾ സർ ഇങ്ങനെ പാരന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നാച്ചുറലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ദ വിൽ ബി ബെറ്റർ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ചിൽഡ്രൻ വിൽ ബി ബെറ്റർ ഇൻ ഹാൻഡിലിംഗ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഈവൻ ദയർ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന പാരന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ബട്ട് സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് സം പോയിന്റ്സ് for the children while uh, looking after their parents nammal parenting and parents ennu parayumbo adile korchu karyangal shraddhikkuvanengile ee parents ne namukku valare comfortable aayittum happy aayittum avare life munnotu kondu van sadhikkum ennaladana youngsters ne nodulla nammude oru suggestion respond rather than react usually pattuna endha nu vechale parents eppozhum nammal avare avare level avaru aa avare ee parna pole velliya രാജാവായിട്ടിരുന്ന ആൾക്കാർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവരുടെ കൺട്രോളിൽ വെച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ ഈവൻ ഈ ചിൽഡ്രൻ ആരാണോ ഈ പാരന്റ്സിനെ തിരിച്ചു നോക്കേണ്ട അറിവേഴ്സ് റോളിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മക്കളെ വരെ നല്ലതായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസരം പലപ്പോഴും വരും അത് ഏത് പോയിന്റിലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദിലമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെയും ഏജ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് പോയിന്റിലാണ് നമ്മള് ഒരു നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ ആവുന്നതെന്നോ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം പോകുന്നതെന്നോ നമ്മുടെ ഓർമ്മ പോകുന്നതെന്നോ എന്നും ഈ പാരന്റ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഈവൻ ചിൽഡ്രനും മനസ്സിലാവത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വി ക്യാൻ ബി വാച്ച്ഫുൾ എങ്ങനെ ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മയുടെ ഒക്കെ കാര്യമാണെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മയാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് എന്റെ അച്ഛൻ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നില് ഞങ്ങളെ വിട്ടുപോയി അപ്പൊ ആ അമ്മയുടെ ആ ബിഹേവിയർ അമ്മയുടെ ആ നേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ കൺട്രോൾ അമ്മയുടെ കൺട്രോളിലാണ് ഞങ്ങൾ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ മാരേജ് എന്റെ കൂടെ തന്നെ എന്റെ അമ്മ അപ്പൊ അമ്മയുടെ അമ്മ പറയണ പോലെ അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ ഫോർ ദ ചിൽഡ്രൻ പാരന്റ്സ് പറയുന്ന അനുസരിച്ച് അങ്ങ് വെറുതെ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ അവരെ ഏൽപ്പിച്ച് അങ്ങ് നടന്നാൽ മതി ഈസിയർ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അമ്മയുടെ കൺട്രോളിലാണ് പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വരുമ്പം പറയ അമ്മ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ചെയ്യുവാണ് പക്ഷെ ചെയ്തു വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ലാഗ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ത് ഇപ്പം ആസ് എ ചൈ പിന്നെ എന്താ പറയണേ ഓഫ് സ്പ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ അമ്മ അങ്ങ് ഫുൾ അങ്ങ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അമ്മ ഏറ്റിരിക്കല്ലേ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ നടക്കുവാണ് അപ്പൊ എന്റെ ലൈഫിന്റെയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ അമ്മ തന്നെയാണ് തീരുമാനം അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേക്കും ചില ചില പോയിന്റ്സിൽ വലിയൊരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വരുവാണ് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ എത്തുന്നില്ല പക്ഷെ അത് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഏത് ഏജിലാണ് ഏത് പോയിന്റിലാണ് നമ്മുടെ ഈ കേപ്പബിലിറ്റി ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാനും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്
അതായത് ഒരു പത്തും അൻപതും പേരൊക്കെ വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ടു അവേഴ്സ് അവർക്ക് ഫുൾ സദ്യ ഒരുക്കാൻ മിടിക്കുകയായിരുന്ന ആളാണ് എൻ്റെ അമ്മ പക്ഷെ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എൻ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയ്ക്ക് വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ അമ്മ വിചാരിക്കുന്ന എനിക്കിതിന് ഇപ്പോഴും ആ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അമ്മ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇല്ല എന്നുള്ള വാസ്തവം പല കുറെ കാലം എടുത്തു അത് ഞങ്ങള് ഞാൻ ചൈൽഡ് എന്ന നിലയിൽ ഞാനും പാരന്റ് എന്ന നിലയിൽ അമ്മ ഇപ്പോഴും അത് മനസ്സിലാക്കിയോന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അത് തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ആ ഏതൊരു പോയിന്റില് അപ്പോഴേക്കും പതുക്കെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട നിർബന്ധിതയായിട്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും ഒരു ക്ലാഷ് ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം അമ്മയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അമ്മയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പവർ എന്റെ കയ്യിലോട്ട് വന്നു എന്നതൊരു ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടായി പക്ഷെ അത് ഒരുവിധം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ സോൾവ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അപ്പോ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെസ്പോണ്ട് റാദർ ദൻ റിയാക്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷനിൽ വരുന്ന റിയാക്ഷൻസ് അപ്പം അമ്മ ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നാച്ചുറലി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഏജിന്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഓഫീസിൽ പോകണം കുട്ടികളുടെ കാര്യമുണ്ട് കുട്ടികളുടെ സ്കൂള് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ മറ്റു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാത്തിന്റെ ഇടയിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് അത് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നോർമലി അങ്ങ് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് റിയാക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്റെ അമ്മ അമ്മയുടെ സ്റ്റേജ് ഇതാണ് അമ്മ ഇത്തിരി ഏജ് ഇത്ര ഏജ് ആയി അപ്പൊ അമ്മക്ക് ഇനി അത്രയും നേരത്തെ ഉള്ളതുപോലെ അതേ രീതിയിൽ അമ്മയ്ക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ദാറ്റ്സ് എ മെയിൻ തിങ് ആ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വരും ജസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ട് ശരിയാണ് നീ ചെയ്തോ ശരിയായില്ല നീ അങ്ങനെ അതാ അങ്ങനെയാണ് നീ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ദേഷ്യം നമുക്ക് ഈഗോ കയറും പിന്നെ അതല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടല്ലേ അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുവാണ് ആ ആക്ട് അമ്മയുടെ ആ റെസ്പോൺസ് ആ റെസ്പോൺസിന് കാരണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ശരിയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഈ പോയിന്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരിഹാരം കാണാം എന്ന രീതിയിൽ ആ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലോട്ട് നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ മാറ്റിയെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പാരന്റിങ് ദ പാരൻസിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ ഒരു ടു സം ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സെൻ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ പറ്റും ദെൻ ഡോണ്ട് ആർഗ്യൂ ജസ്റ്റ് റീ ഡയറക്റ്റ് എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം എനിക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യും വാശി പിടിക്കും അമ്മമാര് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ആരാണ് പാരൻസ് അപ്പൊ അല്ല അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അത് അവിടെ അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടികളോട് പെരുമാറുന്ന കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പാരന്റിങ്ങിൽ ഇക്കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വി ഷുഡ് ബി മോർ കെയർഫുൾ ആസ് റിഗാർഡ്സ് ദ പാരൻസ് കാരണം കുട്ടികളെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇമ്പോസ് ചെയ്താലും ടു ടു എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവര് നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ നിന്നിരുന്ന ആളുകളല്ല നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ ദം ടു അക്സെപ്റ്റ് അപ്പൊ ഡോൺ ആർഗ്യൂ ജസ്റ്റ് റീ ഡയറക്റ്റ് അമ്മ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ വഴിക്ക് ആ വഴി ഇപ്പൊ പോയാൽ ശരിയാവത്തില്ല അതിന് ഇന്ന എന്ന റീസൺസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ വഴി കൂടെ പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അമ്മ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛ ഇപ്പം ഇപ്പൊ ആ വഴിക്ക് പോയാൽ ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ആളിനെ ഇപ്പൊ കാണണം അപ്പൊ ഇന്ന ആളിന് ഇന്ന എന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ട് ആ വീട്ടിൽ ഇന്ന എന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ് പോയാലോ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആർഗ്യുമെന്റ് ഇല്ലാതെ അതൊക്കെ റീഡയറക്ട് ചെയ്ത് മനസ
പ്രായമായപ്പോ പല അസുഖങ്ങളും വരുമല്ല അതിനകത്ത് അൾസൈമേഴ്സ് പിടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടുപേരും ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പൊ അമ്മ രാവിലെ നേരം വിളിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴെ പറയാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കണം സ്കൂളിൽ പോകണം നിങ്ങൾ എന്നെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി തന്നെ എന്നെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ടീച്ചർ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാകും അപ്പം ഈ മകൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നപ്പോ അമ്മ സ്കൂളിൽ പോവാം ബോ ഇപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ പറയും ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഈ മകൻ അപ്പുറത്തെ മുറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അമ്മയെ അപ്പുറത്തെ മുറിയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇതാ ക്ലാസ് റൂമ കേട്ടോ പിള്ളേരെല്ലാം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമാവും എന്നിട്ട് ആ മുറിയുടെ അപ്പുറത്തോടെ ഇറങ്ങി ഇപ്പുറത്ത് മുക്കൊണ്ട് അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമായി അപ്പൊ ഇത് എല്ലാ ദിവസവും അപ്പൊ ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എനിക്കറിയില്ല അതായത് സാർ പറഞ്ഞതും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് സാർ തിങ് ഈസ് ഏത് വ്യക്തികളും വിവിധമായ ഒരു ചില ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഹെൽത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടായിരിക്കും സ്വയം അവര് നോക്കാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കും ഡോക്ടർ അവരുടെ കൺട്രോളിൽ തന്നെ കാണും ഡോക്ടർ വന്ന് നോക്കുന്ന ആളായിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ചിലർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ചിലര് കുറച്ചുകൂടി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അൽഷേമേഴ്സ് പോലെയുള്ള ആ സിറ്റുവേഷൻ വന്നിട്ട് ഈ അൽഷേമേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമൊന്നും ആരും തിരിച്ചറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രത്യേകത ആദ്യമൊക്കെ ഒരുപാട് ദേഷ്യം കാണിക്കുക അൽഷേമേഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാരെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടാവണം പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് മന കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വെച്ചാല് ആദ്യമൊക്കെ വെറുതെ ദേഷ്യം വരിക എനിക്ക് അത് കണ്ടില്ല ഇത് കണ്ടില്ല എന്നൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുക അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീടാണ് ശരിക്കും ഇത് അൽഷേമേഴ്സ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറെ കാലം കഴിയും അപ്പൊ അത്രയും നാൾ ഈ പാരന്റ്സും ഈ ചിൽഡ്രനും കൂടെ ഭയങ്കര സ്ട്രഗിൾ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത് അപ്പൊ വൺസ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുവാണ് ഇവരുടെ ഈ മൈൻഡിന്റെ അതായത് കപ്പാസിറ്റി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൽ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിനെ അതനുസരിച്ച് കോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു സ്കോപ്പ് നമ്മുടെ പാരന്റിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ എത്രത്തോളം കെയർ ആണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമെന്ന് നോക്കണം ഓവർ കെയർ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല തീരെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അതാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ആ സ്കോപ്പ് എന്താന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കെയർ ഗീവറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പാരന്റിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വലിയൊരു കാര്യം അത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടിപ്പോയാലും പ്രശ്ന കുറഞ്ഞുപോയാലും പ്രശ്ന അപ്പൊ അതനുസരിച്ചുള്ള കെയർ നമ്മൾ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിൽ കണ്ടില്ല ഈ വീൽ ചെയറിൽ പോവുകയാണ് പോയി പുറത്തൊക്കെ പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ ആ വീൽ ചെയറിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ നടത്തിക്കൊണ്ടോ പറ്റുന്ന ആളല്ല അപ്പൊ ആ സ്കോപ്പ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ടുവേണം ഓരോ പോയിന്റിലും നമ്മൾ ഈ പാരന്റിനെ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തത് ഫിസിക്കൽ നീഡ്സ് രാവിലെ എല്ലാം നമ്മളിപ്പം എന്നെ വർക്കിംഗ് വിമൻ ഒക്കെ ഉള്ള വീടുകളിലാണ് വെച്ചാൽ രാവിലെ എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഓടുന്നു ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് ഫുഡ് പാരന്റ് കഴിച്ചോ ഇല്ലേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വലിയ പാടായിരിക്കും വലിയ പ്രയാസമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന എന്താ ഈ ഗ്രോണപ്സ് ആണ് അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ മെടുക്കരാണ് ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ ആക്ച്വലി അവര് കഴിച്ചോ ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ വേണം നമ്മൾ വിട്ടുപോകും നമ്മൾ കുട്ടികളെ ആണെങ്കിൽ പുറകെ നടന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇവൻ വലിയ കുട്ടികളായാൽ പോലും നമ്മൾ പറയും ആ കഴിച്ചില്ല ഇന്നത് കഴിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ മുതിർന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് നമ്മുടെ ആ ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മുടെ ചിന്ത നമ്മൾ മക്കളുടെ നേർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഇത് റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന് നേർക്ക് കൊടുക്ക ആ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഒരു സമയം സാഹചര്യം വരും ആ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ സാഹചര്യം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിലും ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാരണം അവരുടെ ടേസ്റ്റും ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ
പക്ഷെ അത് പിന്നീട് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് അത് അതൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ ഹെൽത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ആഹാര ഇത് വിറ്റമിൻസ് ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കൂടുതലടങ്ങുന്ന ആഹാരക്രമം അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നമ്മൾ അവർക്ക് അവരെ പരിപാലിക്കാൻ നമ്മൾ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ നോക്കുന്നു അതേപോലെ അവരെയും നോക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വേണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞോളൂ സാർ ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞതുമായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയറില് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രായം ചെന്നവരുടെ വീടുകൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ പല വീടുകളിലും നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു പതറ്റിക സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഈ ഫുഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ഇവരുടെ മക്കള് രണ്ടുപേരും ജോലിക്കാരായിരിക്കും അവര് ജോലിക്ക് പോകും പിന്നെ കൊച്ചു മക്കളെ സ്കൂളിലും പോകും പിന്നെ പോയിട്ട് ഈ അപ്പനും അമ്മയും ചില വീടുകളിൽ അമ്മ മരിച്ചു പോയവരോ അല്ലെ അപ്പൻ മരിച്ചു പോയവരോ ആ പ്രായം ചെന്നവർ മാത്രമേ കാണൂ പെരയ്ക്കകം മുഴുവൻ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുമായിരിക്കും പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ പുറത്തു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അവരുടെ സൊസൈറ്റി ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോ പലപ്പോഴും തുറന്നു വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോ കാണുന്ന അവസ്ഥ സങ്കടം തോന്നും ഈ അപ്പന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഉള്ള ഈ ഭക്ഷണം ചോറ് കറി എല്ലാം കൂടെ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഉറുമ്പ് കയറി പാറ്റ കയറി ഈവൻ പല്ല് വരെ കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെങ്ങനെ കഴിക്കും ില്ല ഇനി മക്കളോട് വഴക്കം ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ എന്നും കൊണ്ട് ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് വിശപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് കഴിച്ചില്ല അത് വൈകിട്ട് വരുമ്പോ ഈ ഭക്ഷണം ഇരിപ്പ് ഉണ്ടാവൂലോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയും കൂടെ ഈ ഫുഡിനുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആക്ച്വൽ സാറിന്റെ പേഴ്സണലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞങ്ങളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഒരു ലെവലിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ആ അനുഭവങ്ങൾ കണ്ടില്ല പക്ഷേ എന്നാ പോലും ആ അതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എന്റെ പേരന്റിനെ കുറെ കൂടി കെയർ ചെയ്യണം എന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ജോബി സാർ അടുത്ത ഫുഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സസൈസ് ഞങ്ങളുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ പേരൻസ് നമ്മുടെയൊക്കെ പേരൻസിന് ഇങ്ങനെ റെഗുലർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ശീലമുള്ള ആൾക്കാരാണോ ഞാനൊരു എഴുപത്തി അഞ്ചു വയസ്സുള്ള ആളാണ് ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എഴുത്ത് ഞാൻ മാ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ മൂന്ന് ഭാഗത്ത് ജീവിക്കുന്ന എന്റെ മക്കളുടെ എന്റെ മക്കളെയും കൊച്ചുമക്കളെയും രാവിലെ ആറുമണിക്ക് വിളിച്ചുണർത്തി എല്ലാം അവരുകൂടെ ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു വണ്ടർഫുൾ സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വിചാരമുണ്ട് സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാധാരണയിൽ ഈ പ്രായം ചെല്ലുമ്പോ ഉറക്കം കുറയും അപ്പൊ രാത്രിക്കൊന്നും ഇവര് അധികം ഉറങ്ങിട്ടുണ്ടാവില്ല നേരം വെളുക്കാറക്കാമ്പളായിരിക്കും ചിലപ്പോ ഉറങ്ങും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരം വെളുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇവര് എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പിന്നെ അവർക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ മടിയായിരിക്കും പിന്നെ തന്നെയല്ല ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സസൈസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കൾ പറയും നിങ്ങൾക്ക് തീങ്കൂത്ത അത് കാരണമാണ് ഉറക്കം കുറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് സാർ നമ്മൾ ഉറക്കം കുറയും വയസ്സാവുമ്പോ ഉറക്കം കുറയും എന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല രാത്രി ഉറങ്ങാൻ നേരത്തെ ടി വി കണ്ടോണ്ടിരിക്കും ടി വി കണ്ടോണ്ടിരുന്നിട്ട് ഉറങ്ങാൻ കിടക്കും അപ്പോഴും ഉറക്കം വരില്ല കുറച്ചു മുമ്പേ കാണണം അത്താഴം കൊണ്ടിട്ട് ഉടനെ കിടക്കും പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ നമ്മള് എന്താ പറയുക ഹെൽത്ത് ക്ലബ് പോലെയുള്ള സംഭവമാണോ അതൊന്നും അതാണോ നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പം എന്റെ എന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മയാണെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോകും നടന്ന് അമ്പലത്തിൽ പോകാറുണ്ടായിരുന്നു സ്ഥിരം എന്നും രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണം പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അമ്മ അമ്പലത്തിൽ പറഞ്ഞു വിടും കാരണം അമ്മ ഒന്ന് പോയിട്ട് പോയി ഏതെങ്കിലും കൊച്ചു കുട്ടികളെ ആരെങ്കിലും കൂടെ വിട്ടാൽ മതിയല്ലോ കൂടുതൽ ഇത് ഇപ്പം പക്ഷെ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് വേറൊര
എക്സസൈസ് വേണം നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനെ എക്സസൈസ് വേണം എന്നൊരു ചിന്താഗതി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് എന്റെ പോയിന്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആ രീതിയിലോട്ട് അവരുടെ മൈൻഡിനെ കൊണ്ടുവരികയും അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നതാണ് എന്റെ പോയിന്റ് അടുത്തത് ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ കൃത്യമായ സമയങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ ഓ നമ്മള് മക്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം മുഴുക്ക അവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒട്ടും സമയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയറിന് അവരുടെ മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ അതാത് സമയത്തെ റുട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് ഇതിലൊന്നും നമുക്ക് സമയം കാണത്തില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ സമയം കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ നോ അത് വേ കണ്ടെത്തി കൃത്യമായ മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം വയ്യാതെ വരുന്നത് ആ പോയിന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മക്കള് പാരൻസിന്റെ ആ ഹെൽത്ത് കെയറിന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഹെൽത്തിന്റെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എന്റെ അമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ ഷുഗറിന്റെ പ്രശ്നം ബി പിയുടെ പ്രശ്നം അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് ഒരു പിന്നെ ജോയിന്റിന് ചെറിയൊരു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വന്നത് എന്നല്ലാതെ അപ്പൊ അതിന്റെ ബെൽറ്റ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കും എന്നല്ലാതെ നോർമലി ഹെൽത്തിന്റെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാം അമ്മ എനിക്ക് ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം തന്നെ മറ്റേ അലോപ്പതി അല്ലെങ്കിലും ഒരു ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ആയുർവേദം അല്ല ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടർ ഉണ്ട് റെഗുലറായിട്ട് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് എന്റെ ബ്രദർ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഫോൺ ചെയ്ത് അമ്മയെ കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്തെങ്കിലും നല്ല ഒരു അറ്റൻഷൻ ഡോക്ടറുടെ ഒരു അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ കൂടി അവർക്ക് ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം മരുന്ന് കഴിച്ച് അവരുടെ ഹെൽത്ത് നോക്കി പോവാം അടുത്തത് ഇമോഷണൽ നീഡ്സ് ആണ് ഇമോഷണൽ നീഡ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ പാരന്റ്സ് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയ പാരന്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ നീഡ് എന്താണ് ഇമോഷണലി ഒരു അവരുടെ ആ ഇമോഷൻസിന് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ വഴക്കുണ്ടാക്കി വഴക്കുണ്ടാക്കി ആ ദിവസം അങ്ങനെ ആ അവരുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോകും പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി കഴിഞ്ഞാലുള്ള അവരുടെ നീഡ്സ് എന്താണ് അതനുസരിച്ചിട്ട് പ്ലാനിങ് ചെയ്യണം അപ്പം പാരൻസ് രണ്ടുപേര് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും പല കഥകളിലും ഒക്കെ കാണുന്നതാണ് പലയിടത്തും ഉള്ള അനുഭവമാണ് ഒരു പേരനെ ഒരു കുട്ടി ഒരു മകൻ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ മകളും നോക്കും അടുത്ത ആളിനെ വേറെ ഒരാൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും പിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പല ഫിലിംസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ എത്രത്തോളം അവര് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ട് അവരുടെ അവരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ പാരൻസിനെ അവരെ ഒന്നിച്ച് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയ പാരൻസിന്റെ ഇമോഷണൽ നീഡ്സ് എന്താന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതനുസരിച്ച് അവരുടെ റുട്ടീൻ അവർ അത് അവരുടെ ലൈഫിനെ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പോയിന്റ് ആ പ്ലാനിങ്ങിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ റിക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യാനും ചെയ്യിപ്പിക്കാനും തയ്യാറാവണം ഇപ്പൊ എൻ എന്റെ പേരന്റിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഇത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് അമ്മയ്ക്ക് ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുമായിട്ട് വർത്തമാനം പറയാനൊക്കെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ആൾ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനും കഥ കാര്യങ്ങൾ പറയാനും കഥകൾ പറയാനും ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനും അമ്മയെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറെ അമ്മയുടെ ഫാൻസ് ഉണ്ട് ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അമ്മ റെഗുലർ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ സ്വന്തം നാടല്ലേ ഇത് തിരുവനന്തപുരം അല്ല സ്വന്തം നാട് ഞങ്ങൾ പത്തനംതിട്ടയാണ് അമ്മയുടെ സ്ഥലം അപ്പോൾ അവിടെ അമ്മയ്ക്ക് അവിടെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അമ്മയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ അവിടെ ആകുമ്പം എല്ലാ ബന്ധുക്കളെയൊക്കെ കാണാം എല്ലാവരോടും വർത്തമാനം പറയാം കഥകൾ പറയാം അതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെയും ആ ആ ഒരു ഒരു
വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ മക്കളെ കൊച്ചുമക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറ പഠിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ക്രാഫ്റ്റ് ആയ പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനോ പിന്നെ പാട്ട് പാടി കൊടുക്കാനോ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി കൊടുക്കാനോ ഒക്കെ നമ്മുടെ പാരൻസിന് കഴിയും അതിനൊക്കെ അവർക്ക് അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് അടുത്തത് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഞാൻ തൊട്ടു മുമ്പ് എൻ്റെ അമ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി ഫാമിലിയിലെ മറ്റു റിലേറ്റീവ്സ് അവരെയെല്ലാം കാണുക അതുപോലെ തന്നെ പാരൻസിന് സ്വന്തം മക്കളെ എല്ലാവരെയും അടുത്ത് കാണുക എപ്പോഴും അടുത്തുണ്ടായിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ള ആഗ്രഹം കുറെ കൂടെ ഏജ് ആവുമ്പം ഇൻകേപ്പബിൾ ഒക്കെ ആവുമ്പോഴേക്കും നാച്ചുറലി ആ അതൊക്കെ ആയിരിക്കും പാരൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഒരു വലിയൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അത് കഴിയുന്നത്രയും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അത് ഫാമിലി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ നല്ല രീതിയിൽ അവരെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലിയെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ പറ്റുക ആ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിനൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗതർ ഇങ്ങനത്തെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ഗെറ്റ് ടുഗതർ ആയിട്ട് പോവുക അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഇതിപ്പം ഫോറിൻ കൺട്രീസിന്റെ ആൾക്കാരുടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെയാ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കല്യാണങ്ങൾ വരും പാല് കാച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരും അപ്പോ പല വീടുകളിലും സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അച്ഛനോ അമ്മയ്ക്കോ വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പോണ്ട എന്നങ്ങ് തീരുമാനിക്കും മിക്കരും പക്ഷെ അതല്ല വീൽ ചെയറിൽ ആണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല പിടിച്ചു കൊണ്ട് പിടിച്ചു പിടിച്ചാണെങ്കിലും വേണ്ടില്ല നമ്മൾക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാരൻസിനെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് അതിനപ്പുറം നല്ലൊരു കാര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് വളരെ രസകരമായിട്ട് നമുക്കൊക്കെ തോന്നിയിരിക്കാം ഗ്രൂമിങ് ഗ്രൂമിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പിയറൻസിൽ നല്ലൊരു പ്ലസൻറ്റ് അപ്പിയറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ അവരുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങിലൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും ജോബി സാറിന് അക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ സാർ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ സാർ ഇങ്ങനെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില കലാപരിപാടികളൊക്കെ ഈ മീറ്റ് എല്ലാ മാസവും മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം കലാപരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാൻ വരുമ്പം ഈ പ്രാൻസ് എന്ന ലേഡീസ് ആണ് നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല തലമുടി ബോബ് ചെയ്ത് നല്ല സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് കണ്ണൊക്കെ എഴുതി ഒക്കെ ഇവര് വരും സ്റ്റേജ് കയറണമെങ്കിൽ അവര് നല്ല ഒരുങ്ങിയ കയറുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ റെഗുലർലി നമ്മള് രാവിലെ എണീറ്റില്ല കുളിച്ചില്ല അവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കൊടുത്തെന്നിരിക്കും സാറൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സൈഡിലോട്ട് അങ്ങ് സൈഡ് ലൈൻ ചെയ്ത് ഇടുന്നേക്കാളും അവർക്ക് ഓരോ ദിവസവും രാവിലെ എണീറ്റ് ഫ്രഷ് ആയി നല്ലതായിട്ട് റെഡി ആയി ഒരുങ്ങി ഒക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വീട്ടിലാണെങ്കിലും നല്ല ഡ്രസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ മനസ്സിന് കുറെ നല്ലൊരു ഒരു പ്ലസൻറ്റ് ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവർക്ക് വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് കുച്ചുമക്കളെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ നല്ല ഫ്രഷ് ആക്കാൻ പറ്റും അമ്മൂമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പ വാ നമുക്ക് കുളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അത് ചെയ്യാം ഇത് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവരെ നല്ലതായിട്ട് സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗ്രൂമിങ് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പകുതി നമുക്ക് സമാധാനമായി അവർ കുറെയൊക്കെ ഹാപ്പിയെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ അത്രയും മൈൻഡ് അത്രയും ഫ്രഷ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് മെനക്കേട് കുളിക്കാൻ വയ്യ ഡ്രസ്സ് മാറ്റാൻ വയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും ഏറ്റവും മോശൻ ഡ്രസ് ഒക്കെ എടുത്തിടുന്നത് ആ മൈൻഡിന്റെ ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റ് കാരണം അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഈ ഗ്രൂമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ഗ്രൂമിങ്ങിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അടുത്തത് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്ന പാരൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രളയകാലത്ത് നമ്മൾ കേട്ട ഒരു കാര്യമാണ് സീരിയ ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ട കാര്യമാണ് ന്യൂസിലിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയുന്നു പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്ത് പോലീസ് ചെന്നു ഫയർ ഫയർ സർവീസ് ചെന്നു പലരും ചെന്ന് രക
സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വേറൊരു ഒരു നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സാർ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ എക്സാക്ട്ലി എക്സാക്ട്ലി സർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സാറിന്റെ പേര് ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല രാമൻകുട്ടി സാറാണോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് താങ്ക് യു സർ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പെൻഷനേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ മിലിറ്ററി നിന്ന് പെൻഷൻ ആയവര് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പെൻഷൻ സ്കീമിലുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ പക്ഷേ തമിഴിലൊരു ചൊല്ലുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത് അച്ഛന് കൊടുക്കണം ഏ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ചൊല്ലുണ്ട് ഭാര്യക്ക് ഭാര്യക്ക് ഷെയർ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ വരുമാനം അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ വരുമാനം എന്നതാണ് തമിഴന്മാരുടെ തമിഴന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴ് ആ ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ചൊല്ലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു തിരുക്കുറലിലെ മറ്റുമാണ് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത് അമ്മയ്ക്ക് ഫുൾ എടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് നമുക്കുണ്ടായ ഉള്ള വരുമാനത്തിന്റെ ഏത് അമ്മയ്ക്ക് എത്ര ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ നിന്ന് എടുത്തോണം അല്ലാതെ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്തോ വേറൊരാളായി പോകും അങ്ങനെയല്ല അമ്മയ്ക്കാണ് മുഴുവൻ അവകാശവും അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ഛന് നമ്മൾ ഒരു ഷെയർ കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ബാക്കി ഭാര്യയ്ക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് തുല്യ അവകാശമാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പല പേരൻസിനെ പറ്റിയും കുട്ടി മക്കളുടെ വിചാരം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പൈസയ്ക്ക് എന്താ ആവശ്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പക്ഷേ പൈസയ്ക്ക് അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അവർക്കൊരു ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പത്ത് രൂപ എടുത്ത് കയ്യിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലെ ഒരു സംസ്കാരമാണ് പത്ത് രൂപ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ഒരു സന്തോഷമാണ് വയസ്സ് പ്രായമായ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവർക്ക് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പിന്നെ മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള സെക്യൂരിറ്റി നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പാരൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മക്കളും അടുത്തത് ഇനി സമയമുണ്ടോ സാർ ഇപ്പൊ എട്ട് മണിയായി ഇത്രയാണോ സമയം സാർ പറഞ്ഞു സാർ അപ്പൊ നമ്മൾ കെയർ ഗീവർ എന്ന നിലയില് എത്ര മണി വരെ പറ്റും സാർ അപ്പൊ കെ ഗീവർ എന്ന നിലയില് നമ്മള് മക്കള് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ അവർക്ക് കെയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് കെയർ ഗീവർ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് കാരി ഔട്ട് എ നീഡ്സ് അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സ്കോപ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒരു നീഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഹെൽത്ത് ആണോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഓർമ്മക്കുറവിന്റെ കാര്യങ്ങളാണോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മരുന്നാണോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫുഡിന്റെ കാര്യങ്ങളാണോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡ്രസ്സിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രൂമിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിന്റെ കാര്യം ഇമോഷണൽ നീഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ നീഡ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഒരു അസസ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു അസസ്മെന്റ് വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ പകുതി ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വെൽ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഈസ് ഹാഫ് ഡാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അസസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും ആ നല്ല കെയർ നമുക്ക് നമ്മുടെ പേരൻസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് മേക്ക് ഫാമിലി എഗ്രിമെന്റ് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം മിക്ക വീടുകളിലും സ്ത്രീകളായിരിക്കും പാരൻസിനെ ആയാലും എല്ലാ പ്രായമായവരെ നോക്കുന്നതായാലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്നതായാലും വീട്ടിലെ എല്ലാവരെയും ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കും ആ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥയായ ആളായിരിക്കും പക്ഷേ ആ ഒരു ഒറ്റ ആള് ചെയ്താൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇതെല്ലാം അപ്പോ എസ്പെഷ്യലി പാരൻസിന്റെ കാര്യം ഈ
അപ്പൊ മക്കളെ ആ സമയം നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തില് ഇപ്പം വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥയ്ക്ക് പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും കൂടെ ഒന്ന് അതിൽ അക്കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് ഉൾപ്പെടുത്താം അതുപോലെ മെഡിക്കൽ കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ കെയർ ഗിവിങ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഈ പാരന്റിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അസംബിൾ എ ഗുഡ് ടീം ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ ടു സപ്പോർട്ട് ഗുഡ് ടീം ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സർ ഡോക്ടേഴ്സ് വരും നേഴ്സ് വരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളതാണോ വരും വരും സാർ അതെ അതെ അതുപോലെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് വരും അതുപോലെ ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ് വരാം നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ പാരന്റിന്റെ നീഡ് എന്തൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കും അതെ അതെ ഡയറ്റീഷ്യൻസ് വരാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരൊക്കെയാണ് ആരുടെയൊക്കെ ഇതാണോ സർവീസ് ആണോ നമുക്ക് ഈ പാരന്റിന് വേണ്ടി ആവശ്യം ആ ഒരു ടീമിനെ നമ്മൾ അവരുടെയൊക്കെ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ഡയറിയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ഡെയിലി റുട്ടീൻ ഫോർ യുവർ ഫാമിലി മെമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാരന്റ് പാരന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പാരന്റിനെ നോക്കുമ്പം ഈ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഷെയറിങ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഓരോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനും ഓരോ ഡ്യൂട്ടീസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ആ ഡെയിലി റുട്ടീൻ ആയിട്ട് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്കറിയാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ പിന്നെ പല ഫ്രണ്ട്സിനും ഉണ്ട് വീട്ടിൽ പിന്നെ കിടപ്പ് കിടപ്പായതോ അല്ലെങ്കിൽ തീരെ വയ്യാതായ പാരൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് പലരും ഉണ്ട് അവർക്ക് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാമിലിയുടെ സഹായം ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര നന്നായിട്ട് എന്റെ അച്ഛനെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് ഓരോ വ്യക്തിയും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഏഹ് ലൈ ലൈഫിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഇത് മാറണം ഇത് എന്റെ കാര്യമല്ല ഇത് പിന്നെ ഗൃഹനാഥ ഇതെല്ലാം ചെയ്തോണം എന്ന് കുട്ടികളായാലും മറ്റു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയാലും വിചാരിക്കാതെ അവരുടെ ഒരു ഡെയിലി റുട്ടീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ വ്യക്തി മുതിർന്ന വ്യക്തിയോട് ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് ഓരോ വ്യക്തിയും മനസ്സിലാക്കണം എന്നതാണ് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പോയിന്റ് അതുപോലെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ സേഫ്റ്റി പ്ലാൻ ആ സേഫ്റ്റി പ്ലാൻ പറയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഇതാണെങ്കിലും ശരി അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ കെയർ ആണെങ്കിലും ശരി അതുപോലെ തന്നെ വീടുകൾ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റൂം സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ അവർ സേഫായിട്ട് നടക്കുകയും മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ വീടിനെയും ആ മുറിയെയും ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അതുപോലെ റൂമിനകത്ത് ബാത്റൂം അങ്ങനത്തെ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ ടൈൽസ് ആയാലും അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഈ ഈ വ്യക്തി ഈ മുതിർന്ന വ്യക്തിയുടെ ആ സേഫ്റ്റി യുടെ കൺസേൺ നമ്മുടെ ആ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എക്സ് ആ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഉണ്ടായി ആ സെക്യൂരിറ്റിയും കൂടെ അത് സേഫ്റ്റിയും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ ഈ ആളിനെ അവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ളതാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക സേഫ്റ്റി പ്ലാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അവർ സെൽസ് ഓൾസോ നമ്മളാണെങ്കിലും നമുക്കും ആ ഒരു സേഫ്റ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഇവരെ അവരെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളും നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയും കൂടെ നോക്കണം കാരണം നമ്മളും ഈ വീണ് പോകാതെയോ നമ്മൾക്കും അപകടം പറ്റാതെയും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കീപ്പ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻസ് വളരെ വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം മെഡിക്കേഷൻസിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഓരോ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്നതിന് ഓരോ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ റെഗുലർ ചെക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കൺസൾട്ടേഷന്റെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷന്റെ അത് 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 മാത്രം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ മരുന്ന് കഴിക്കാവൂ എന്ന് കമ്പൽസറി ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡയബറ്റീഷ്യൻസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ സിക്സ് മന്ത്സ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മിനിമം മരുന്ന് ചിലപ്പോൾ മാറ്റേണ്ടി വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മാറ്റണം കൂട്ടണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡോസേജ്
അടുത്തത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആൻഡ് ഈറ്റിംഗ് പ്ലാൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കൺസേൺ വിത്ത് ദ പാരൻസ് ബട്ട് ദ കെയർ ഗീവർ നമ്മള് നമ്മളും കൃത്യമായി നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുവേണ്ടി കൃത്യമായ ഈറ്റിംഗ് പ്ലാനോട് കൂടി വേണം നമ്മള് ജീവിക്കാൻ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കാരണം നല്ലൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് കുട്ടികളെ നോക്കുന്ന അമ്മമാരെ പറ്റി പറയും നല്ലൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അവരുടെ ഹെൽത്ത് നോക്കണം എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഏജ്ഡ് പാരന്റിനെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളൊരു കറക്റ്റ് ഒരു ഈറ്റിംഗ് പ്ലാനും നമ്മുടെ ഹെൽത്തും നമ്മുടെ ന്യൂട്രീഷനും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മളൊരു ഈറ്റിംഗ് പ്ലാനിൽ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം പിന്നെ സ്റ്റേ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് കോഗ്നേറ്റീവ്ലി ആക്റ്റീവ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നാലേ ആ വ്യക്തിയെയും നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പേരന്റ് നല്ല ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ഇരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളും നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ജോലിയെല്ലാം ചെയ്ത് ക്ഷീണിച്ച് അവരെ നോക്കി ക്ഷീണിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതാകുമ്പോഴേക്കും ഈ പാരന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരും അങ്ങ് വിഷമിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് മക്കളോടൊരു ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്നേ സ്നേഹവും ഒരു കാരുണ്യവും കൂടും അപ്പൊ മക്കള് ക്ഷീണിച്ച് വയ്യാതെയാണ് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വരുന്നതെന്ന് കാണുന്നത് തന്നെ പാരന്റ്സിന് വലിയ വിഷമാണ് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നല്ല ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിട്ടും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടും ഇരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അടുത്തത് സ്റ്റേ സോഷ്യലി കണക്റ്റഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പം ഈ പ്രളയം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിന്റെ നീഡ് ഏറ്റവും അധികം മനസ്സിലാവുന്നത് നമ്മുടെ പാരന്റ്സിനെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒരു നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് സോഷ്യൽ കണക്ഷൻസ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു ആവശ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ കൊളീഗ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ അച്ഛൻ ഡയബറ്റിക് ആണ് ഹൈലി ഡയബറ്റിക് ആണ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് താമസിക്കുന്ന വൈഫിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അച്ഛനെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി താമസിക്കാൻ ഒരു മടി തോന്നി അച്ഛൻ നെയ്യാറ്റിങ്കര ഒരുപാട് ദൂരെ ആയതുകൊണ്ട് ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ ഒക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വേണ്ടി വരും എന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അടുത്തൊരു വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അവിടെ താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അച്ഛനെ അപ്പം അച്ഛനുണ്ട് ഒരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കും ഈ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കസിനും കൂടെ രണ്ടുപേരും കൂടെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്ക് വൈകിട്ട് മൂന്ന് നേരം വന്ന് നോക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഒരു ദിവസം ഇവര് വന്നപ്പോഴുണ്ട് കഥ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു തുറക്കുന്നില്ല അകത്തുനിന്ന് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ തന്നെ അടച്ചതാണ് അപ്പം ഹി വാസ് ഓക്കെ ഇവര് പോകുമ്പോഴും ഓക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവര് ഉച്ചയ്ക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാ ആ അച്ഛനും കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇവർക്കും കൂടെ കഴിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് തട്ടിയിട്ടൊന്നും തുറക്കുന്നില്ല അവസാനം ഇവര് പുറത്തിറങ്ങി ആൾക്കാരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി വിളിച്ചു കൂട്ടിയപ്പം വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ അധികം ആൾക്കാരില്ല അധികം റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണെങ്കിലും ഈ പകൽ സമയത്ത് അധികം ആൾക്കാർ ചുറ്റും കാണില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എൻ്റെ ബ്രദറാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വീടിൻ്റെ എങ്ങാണ്ട് പണി നടക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ബ്രദറാണ് പോയിട്ട് ഈ വാതിലൊക്കെ തള്ളി തുറന്ന് ചെന്നപ്പോഴേ കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഷുഗർ പെട്ടെന്ന് താന്നിട്ട് ബോധം കെട്ട് കിടക്കുവാണ് പിന്നെ ഓടിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അന്നേരം ഒരു ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ താമസിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യനെ തിരിച്ചു കിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പൊ ആ ഒരു സോഷ്യൽ ഒരു കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് അതൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോഷ്യലി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ സർക്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സിൽ നിന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സഹായം നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യം വരും ആ സഹായം നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നിട്ടോ പ്രൊവൈഡ് അഫക്ഷൻ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് അഫക്ഷൻ അറ്റൻഷൻ മനസ്സിലായി എന്തോ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പറയാൻ പറ്റുമോ
അപ്പൊ ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് അഫെക്ഷൻ അറ്റൻഷൻ ആ ഡീറ്റെയിൽസും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും സംവാട്ട് നല്ലൊരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ പേരന്റ് എന്റെ ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകും നമ്മളും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും പേരന്റും ഹാപ്പി ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് പേരന്റിംഗ് ദ പേരന്റ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റീക്യാപ്പ് പറയാൻ ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ physical needs are fulfilled okay exercise venam provide you okay and to get up medical attention okay thank you sir security financial security provide okay. respond rather than react yes don't argue just redirect establish the scope of the care needed physical need that means include food exercise health care and medical attention then emotional need to plan cheyanam recreational activities friends and family grooming security after the caregiver ne carry out needs assessment make family agreements assemble a good team of professional to support establish a daily routine for your family member establish a safety plan keep a record of medication establish an eating plan stay physically and cognitively active stay socially connected provide affection attention and details athreyum cheyinal ithreyum karyangale nammal shraddhichal parenting the parent ennu parayunnathu mithalla reality aanu manasilaakki konde adinde need manasilaakki konde adil endakke cheyanam nu manasilaakki konde namukku ജീവിതത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ നമുക്ക് പേരന്റിനെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാം നമുക്കും സന്തോഷി സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കാം നമ്മുടെ ലൈഫ് ഒരു ഫുൾഫിൽഡ് ലൈഫായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മക്കളാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയും പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ പേരൻസ് നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് പഴയ ഇതിൽ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പ്രകാരം നാല് സ്റ്റേജാണ് മനുഷ്യനുള്ളത് ബ്രഹ്മചര്യം ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമം സന്യാസം ആൻഡ് വാനപ്രസ്ഥം അപ്പോൾ ആ സന്യാസം എന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും എല്ലാം ത്യജിക്കുന്ന എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം ത്യജിക്കുക എന്നതിനപ്പുറം എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ വ്യക്തി വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ഗ്രസ്ഥാശ്രമികളായ ആളുകളാണ് ഈ സന്യാസികളെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം സ്വയം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ വരും അപ്പൊ അതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം അവരെ നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ ആ കെയർ ആ ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റേജുകളൊന്നും ആൾക്കാർ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പൊ എല്ലാ ഈ സന്യാസം സ്റ്റേജും വാനപ്രസ്ഥം സ്റ്റേജും എല്ലാം നമുക്ക് ഏറ്റവും അധികം കെയർ കിട്ടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് മക്കളെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതേപോലെ നമ്മുടെ പേരൻസിനെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ ആവശ്യമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എല്ലാം സ്വയം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ത്യജിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെ എല്ലാം നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ട് മക്കളെ വളർത്തി വലുതാക്കി എല്ലാ നല്ലൊരു സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ച ആളുകളാണ് അവർ അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് ഒരിക്കലും കൂടുതലാവില്ല എന്തായാലും ഒരു തട്ട് എന്താ പറയുക തട്ട് താഴ്ന്ന് നിൽക്കും അവരുടെ ഭാഗം അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അതെപ്പോഴും തട്ട് താഴ്ന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം 
നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പാരൻസിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാരൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ പാരൻസിനെ പാരൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ വാച്ചിങ് യുവർ പാരൻസ് ഗ്രോ ഏൾഡ് ഏർലി ഇസ് ബോത്ത് വണ്ടർഫുൾ ആൻഡ് ഫ്രൈറ്റനിങ് ഫ്രൈറ്റനിങ് കൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ അവർ വയസ്സാവുന്നല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണേ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഒരു ഒരു ഫ്രൈറ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ഒരു സമയ സന്ദർഭമാണ് അത് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം പക്ഷെ യു ബിഗിൻ ടു റിയലൈസ് ദേ വിൽ ബി എ ഡേ വെൻ ദേ ആർ ഗോൺ ആൻഡ് യു ആർ സ്റ്റിൽ ഹിയർ മേക്ക് എവറി മൗമെന്റ് കൗണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മെസ്സേജ് ആണിത് നമ്മുടെ ജീവനും ജീവിതവും എല്ലാം നമുക്ക് ദാനമായി തന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി തിരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാം സമർപ്പണത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ പാരൻസിനെ നോക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതിനപ്പുറം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സക്സസ് വേറൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഫുൾഫിൽമെന്റ് വേറൊന്നുമില്ല അതുപോലെ ഈ സെഷൻ എല്ലാവർക്കും പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് Thank you all. Thank you very much. Raji Madam, we are very informative. 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 All the points are very important. I am going to tell you about 18 points. We are going to tell you about 4 points. We are going to tell you about 4 points. We are going to tell you about 4 points. എല്ലാ ഭാഗവും അതായത് നമ്മളുടെ പ്രായമായ അപ്പനും അമ്മയെയും എങ്ങനെ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും ആരോഗ്യത്തോടു കൂടിയും അവർ മരിക്കുന്നിടം വരെ അവരെ പരിപാലിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ അതെല്ലാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അതിനോട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ പാലേറ്റീവ് കെയറിൽ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവര് കിടക്കുന്ന മുറി സാമ്പത്തികമായിട്ട് മെച്ചമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ബെഡിന്റെ ഷീറ്റ് മാറും അവരെ ശരീരം തുടയ്ക്കും അവരെ മുറിക്കാത്ത സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ പ്രായം ചെന്ന് കിടക്കുന്ന മുറിക്കാത്ത ഒരു വല്ലാത്ത സ്മെല്ലുണ്ടാവും ആ സ്മെല്ല് കളയാനായിട്ട് പത്യും ഒക്കെ അടിച്ച് നല്ല രീതിയിലായിരിക്കും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉന്നമനത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് അതേ സമയത്ത് പാവപ്പെട്ട വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ ദയനീയമാണ് കഷ്ടമാണ് അവസ്ഥ ഒരു മാസം ഒരു മാസത്തോളമായിട്ട് മാറാത്ത ബെഡ്ഷീറ്റുകളും അതുപോലെ അവർ ഉടുത്തിരിക്കുന്ന ഉടുപ്പില് അല്ലെങ്കിൽ മുണ്ടിലൊക്കെ മലത്തിന്റെ അംശം മൂത്രത്തിന്റെ അംശം മുറി മുഴുവനും അതിന്റെ സ്മെല്ല് നമ്മൾ സഹിക്കത്തില്ലാത്ത ഒരു മുറിയായിരിക്കും അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പാവപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ക്ലാസ്സിനെ തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ മിഡിൽ ക്ലാസ് അതിന്റെ മെബോ ഉള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും പോകുന്നത് പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷവും ആൾക്കാരും അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ കിടക്കാൻ ആ ഒരു കട്ടിലെ ആ വീട്ടിൽ കാണുകയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും കൂടി ആ കട്ടിലെ അരികി ഇവരെ കിടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ കട്ടിലിന്റെ താഴെയൊക്കെ അരികി ഇവരൊക്കെ കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിലെ ഉറുമ്പ് പിന്നെ ഈച്ച ഇതെല്ലാം ആ മുറിക്കാത്തുണ്ടാവും അവരെ ആരും കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ ഈ രീതിയിലുള്ള ക്ലീൻനെസ് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പക്ഷെ ഈ മക്കളില്ലാത്ത ആൾക്കാർ മക്കൾ മീൻസ് മക്കളുണ്ട് അവരെല്ലാം അമേരിക്കയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെ നോക്കാനായിട്ട് ഹോം നേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഏൽപ്പിച്ച് പോകും അവരുടെ നോട്ടമൊക്കെ ഒരു കണക്കാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെ അവസ്ഥയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല എന്ന് ഞാൻ ഈ അവസ്ഥയിൽ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പിന്നെ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പുറം പൊട്ടിയ ആൾക്കാരാണ് ശരീരത്തിന്റെ പുറം പൊട്ടും പൊട്ടുമ്പോ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചീഞ്ഞ മണം ഉണ്ടാവും ഈ സ്മെല്ല് നമ്മൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിനൊരു ക്രീം ഉണ്ട് ആ ക്രീം ഒക്കെ ഇട്ട് കിടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും വലുതാവും ഉള്ളിലോട്ട് കയറും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു മാഡത്തിൻ്റെത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെയെല്ലാം ജനിപ്പിച്ച് വളർത്തി നമ്മളെ എല്ലാം നിലയിലാക്കിയവരെ നോക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂട
എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം മരുന്നിനും മന്ത്രത്തിനും ഒക്കെ അപ്പുറമായിട്ട് വേണ്ട മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതാണ് എന്ന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പല വീടുകളും പരീതി ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് മരുന്നൊന്നും വേണ്ട അവർ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ മതി എന്ത് ചെയ്ത ഞങ്ങളെ വിടത്തിൽ കയ്യേറി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് അവരവിടെ ഇരുത്തും ആ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി അനുഭവം ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എന്തേക്കും കിടക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം മാഡത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വളരെയധികം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു താങ്ക് യു മാഡം പറഞ്ഞ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരവസരം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി കാരണം അത് സാധാരണ നമ്മൾ കുട്ടികളെയാ പേരൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏ അപ്പം അത് പേരൻറ്റിങ്ങിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിലൊന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് മാഡം റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് പോയത് അതെനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പേരൻസിൻ്റെ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്നാ നോക്കാനാ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഭാവമുണ്ട് പല ആൾക്കാർക്കും പക്ഷെ അത് ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷമാണ് റിയാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വളരെ ഡീസെന്റ് ആയിട്ട് മാഡം അവതരിപ്പിച്ചു ഓക്കെ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ശരിയാ പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കി എടുക്കുന്നതിന് പേരൻറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുള്ളതാണ് പക്ഷേ സാധാരണയായി നമുക്ക് ഒത്തിരി ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന മാനസികമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് കാരണം അതുവരെയും ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളും മറ്റതും എല്ലാം നടത്തുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പേരൻസിന് ഇത് കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് വിട്ടുപോകുമ്പോൾ അത് എങ്ങനായി എന്ന് അറിയാനൊരാഗ്രഹമുണ്ട് അത് മക്കളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സമീപനമുണ്ട് അതിപ്പോൾ എന്തുവാ ഒന്നാമത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുകയില്ല രണ്ട് ഒഴിവൊന്നും അപ്പന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊച്ചുമക്കളുടെയോ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ മുമ്പിൽ വെച്ചാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ മുഖമൊന്ന് കാണേണ്ടതാണ് അത് കണ്ടാൽ ഇനി നമ്മുടെ കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് തോന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാകരുതേ എന്ന് തോന്നും ഡീറ്റെയിൽസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലേ ഞാൻ കണ്ടതാണ് ഒന്നത് രണ്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് സാമ്പത്തികമൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾക്ക് കയ്യിലൊരു അല്പം കാശ് കയ്യിലിരിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം കാണും കാരണം കയ്യിലിരുന്നാൽ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല ഏത് സാധനം മേടിക്കണമെങ്കിലും മറ്റൊരാളുടെ സഹായം വേണം അപ്പൊ കൈ കാശ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല ഞാന് ഒരു വീട്ടില് ഒരു കല്യാണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിശ്ചയത്തിന് ചെന്നപ്പോ ആ വീട്ടിലെ കാറുന്നവർ ഇങ്ങനെ കിടക്കടന്ന് കിടപ്പ് കിടക്കുകയുള്ളൂ കാലും കൈ വന്ന് ചോദിച്ചോ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ചുരുട്ടിയായി ചുരുണ്ടിയിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അന്നത്തെ ദിവസം വൃത്തിയായിട്ട് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യിച്ച് കിടത്തിയിരിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ വർത്താനം പറയാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഒരു അഞ്ചിഞ്ച നോട്ട് ചുരുട്ടി കൈയുടെ വിരലിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി പിടിക്കാനായിട്ട് അപ്പോ അത് അത്രമാത്രം അന്ന് ആ ഒരു സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസമാണ് അത് അപ്പോ ഈ കാണുന്നവര് സന്തോഷിച്ചിരിക്കട്ടെ എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിലുള്ളവർ ചെയ്തതായി കൈ നീ ചുരുട്ടിയ നോട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പൊ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ മേല വർത്താനം പറയുക ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഇതാ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ വക പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഒന്നത് രണ്ട് ഇതിലൊക്കെ വിഷയപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മടുത്താലും വീണ്ടും ചെയ്യും കെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മിക്കവാറും മകന്റെ ഭാര്യയോ അല്ലോരും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിലൊക്കെ ശുശ്രൂഷിക്കാനൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴ് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും അപ്പൊ ഒരു നിരാശ തന്നെയല്ല ചിലപ്പോ ആരും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരാൻ തോന്നും പക്ഷെ അങ്ങനെ ദേഷ്യം തോന്നാതെ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യോജി നിങ്ങൾക്കിത് എങ്ങനെ സാധിക്കാം എന്നും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആയകാലത്ത് ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച ആ സ്നേഹം ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അവർ കാണിക്കുന്നത് ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്കതുപോലെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഞാനൊരു കൗൺസിലറും കൂടെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ അനുഭവം കൂടെ പറയാം ഈ വായിൽ എപ്പോഴും ഉമ്മിനീര് വരുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് കൂടെ കൂടെ തുപ്പണം അപ്പൊ തുപ്പി തുപ്പി മെനകേടാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു വിഷയമായിട്ട് വന്നു അപ്പോ ഒരു വീട്ടമ്മ അത് പരിഹരിച്ചു എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ ഈ പഴയ നാരങ്ങാ മിഠായി മേടിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വായിലേക്ക് വെക്കി കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഞൊണഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ തുപ്പി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഇതുപോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പല കുടുംബങ്ങളിലും പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിരുന്നാലും ചില സമയങ്ങളിൽ എല്ലാവരുടെയും കൺട്രോൾ വിട്ടു പോകുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അവിടെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് മാഡം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു സോഷ്യലി ബന്ധുക്കളും മറ്റുള്ളവരുടെ ഒക്കെ ഒരു സമീപനവും ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാണ്ട് ആരും കയറാതെ ഒരാൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റേതായ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും അപ്പോൾ ഇന്ന് മാറ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു വിസിറ്റും മറ്റു ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒത്തിരി പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും എനിവേ ഈ മേഡത്തിൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് വളരെയധികം ചിന്തിക്കാനും അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനും അത് ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു താങ്ക് യു മാഡം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മേഡത്തിന്റെ വളരെ നല്ലൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു നമ്മള് പൊതുവെ നമ്മൾ ഒരു ഒഴുക്കമ്പട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് എന്ന് ഇപ്പൊ മേഡത്തിന്റെ ക്ലാസ് കണ്ടപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഓരോ പോയിന്റും മേഡം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മുക്കിലും മൂലയിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു റിട്ടയർഡ് ടീച്ചറാണ് ഇപ്പൊ ഈ മിക്ക വീടുകളിലും ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഒക്കെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് മിക്ക വീടുകളിലും മക്കളൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരും പ്രായമായവരാണ് വീടുകളിലുള്ളത് അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെയും പല സഹായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പിന്നെ കറണ്ട് ഇല്ല അവിടെ ഒന്ന് വന്ന് നോക്കുമോ അതേമാതിരി ചെക്ക് ഒന്ന് ക്യാഷ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുമോ എന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ സഹായം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിലുള്ളവരുടെയും കഴിയുന്നത്ര ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പൊ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഇപ്പൊ ജോബി സാർ പറഞ്ഞല്ലോ വലിയ തോതിൽ കഴിയില്ലെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങളൊക്കെ ഈ പ്രായമായവർക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അല്ലാണ്ട് അവരൊരു മുക്കിൽ ഇരുന്നോട്ടെ വലുതും കിട്ടിയാൽ കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമീപനം അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ മേഡം വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാവു ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് എന്നും കൂടി അറിയിക്കുന്നു താങ്ക് യു മാഡം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ആധികാരികമായി തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ല പ്രസന്റേഷൻ ആണ് നടത്തിയത് അതിനകത്ത് നമ്മള് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യമായി പേരന്റ് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം എനിക്ക് വയസ്സായി എനിക്ക് ചില ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പണ്ടത്തെ പോലെ ഊർജസ്വലത കാണിച്ചാൽ ആ ഊർജസ്വലതയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ അപ്രസക്തി ഉണ്ടാകില്ല എൻ്റെതായ പരിമിതികളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് കുടുംബത്തിലെ 
ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാനുള്ള അവസരം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള മഹാമനസ്കത ഈ വയസ്സായ ആളിനുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമായി ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഞാൻ വലിയ ഊ ആയിരുന്നു ഇന്നും ഊ ആണ് ഇനി ഊ ആയി തന്നെ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഈ ഊവിനെ ശ്രദ്ധിക്കാനായി വേറെ ചില ആൾക്കാർക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും ആ ഒരു ദുര്യോഗത്തിലേക്ക് സ്വയം ചെന്ന് ചാടരുത് രണ്ടാമതായി നമ്മെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരോട് സഹതാപപൂർവം അനുകമ്പാപൂർവം നാം പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഇതെല്ലാം നിന്റെ ജോലിയാണ് നിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് നിന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം നീ ചെയ്യണം കാരണം ഞാൻ ഇതെല്ലാം നിനക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആധികാരിക മനോഭാവത്തോടെ ഇരുന്നാൽ അത് തികച്ചും അവഗണന വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന അവഗണന ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയായി പോകും പിന്നെ ഹൗ പേരൻസ് ആർ ടു ബി ലുക്ഡ് ആഫ്റ്റർ എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ പ്രസക്തമായി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം പലപ്പോഴും വിവിധ കാര്യ വിവശതയിൽ ഉയർന്ന കാരണം ആരാണോ ഈ പേരന്റിനെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഉത്തരവാദിത്വവും അവരിൽ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമായ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമുണ്ട് അത് നിറവേറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പേരന്റിനെ ശുശ്രൂഷിക്കൂ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും പേരന്റ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടും അവർ തന്നെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അവരെ കൂടുതൽ കൊണ്ടെത്തിക്കാതെ ഞാൻ കൂടുതൽ സ്വയം നിയന്ത്രിതനായി സ്വയം സംതൃപ്തനായി സ്വയം ജീവിതത്തിന്റെ കുറവുകളെയും ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരാവുന്ന ദുര്യോഗങ്ങളെയും മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് ആയ കാലത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരും എന്ന് അറിഞ്ഞ് ചില മുൻകരുതുകൾ എടുക്കാൻ കൂടി ഈ പേരന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വയസ്സിന് തോന്നിയിരിക്കണം അതേസമയം വയസ്സിന് എന്തെല്ലാം തോന്നിയാലും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന ചില ദുര്യോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആ ദുര്യോഗങ്ങൾക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങായി നിൽക്കാൻ സ്വന്തം മക്കളും മക്കളുടെ ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന ബാക്കിയുള്ളവരും തയ്യാറാകണം ആ ഒരു മഹാമനസ്കത ഉണ്ടാകണം ഇതിനെല്ലാം സമൂഹത്തിൽ ചില പ്രത്യേക ചിട്ടവട്ടങ്ങളുണ്ട് പീൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ഹോസ്പൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെ പലതുമുണ്ട് ഈ പേൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ കൃത്യമായും ശിക്ഷണം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ സേവനം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയാൽ അത് സൗജന്യമായി കിട്ടുന്ന ഒരു സേജന സേവനമാണെന്നും അത് കിട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നോക്കണമെന്നും ഇളം തലമുറ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പും നടത്തണം ഇപ്പോൾ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ഒരു വണ്ടി വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്നാൽ ഈ വീട്ടിൽ ഏതോ വളരെ അവശത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുത്തനുണ്ട് അത് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ശ്രേയസിന് ദോഷകരമായി മാറും എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വരെയുണ്ട് അത് പാടില്ല സമൂഹത്തിൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയറും ഹോസ്പൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇളം തലമുറയ്ക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ചില പ്രത്യേക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഫലപ്രദമായി പ്രയോഗിച്ച് ശയ്യാവലംബരായ സീനിയർ സിറ്റിസൺസിനെ വളരെയധികം പ്രയോജനകരമായ രീതിയിൽ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന സാങ്കേതിക സംവിധാനമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പാണ് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ നിളം തലമുറ മനസ്സിലാക്കുകയും ആ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനും അത് ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തയ്യാറെടുപ്പ് കൂടെ വേണം അത് ഈ പ്രത്യേക ക്ലാസ്സിലൂടെ പ്രാപ്തമാക്കി അത് വളരെ വ്യക്തമാകുകയും ചെയ്തു അതിന് എൻ്റെ അകമഴിഞ്ഞ നന്ദിയും ഈ ക്ലാസ്സിന് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ചിന്താഗതിയിലേക്ക് മാറാനുള്ള ഒരു അവസരമായി ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നും എളിമയുടെ ഭാഷയിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ ആളാണ് ഞങ്ങൾ അതിനുശേഷമാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോയത് 
അപ്പം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സാറി പറഞ്ഞതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾ ഇവർക്ക് ക്രിസ്മസ് ഈസ്റ്റർ അതുപോലെ ഓണം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്മസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കേക്ക് നൽകും ഓണത്തിനാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു കിറ്റ് നൽകും അതിനകത്ത് അവർക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് അതായത് ഹോട്ട് വാട്ടർ ബാഗ് കുറച്ച് ഈറ്റബിൾസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചിപ്സ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കും എന്തോ ഒരു സന്തോഷമാണെന്ന് അറിയാം അവർക്ക് ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ കരുതിയല്ലോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇവരെ എല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടി ഒരു ഹാളിൽ അസംബ്ലി ചെയ്ത് കുറച്ച് കലാപരിപാടികളും ഇപ്പൊ ഇവരുടെ തന്നെ ഇവരൊക്കെ നല്ല പാട്ടൊക്കെ പാടുന്ന പഴയ പാട്ടുകൾ ഈ കൊയ്ത്ത് പാട്ടുമൊക്കെ പാടും അപ്പൊ അതെല്ലാം അവരെ കൊണ്ട് പാടിക്കും അതിനുശേഷം നല്ലൊരു സദ്യ കൊടുക്കും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണത് ആ സദ്യയെല്ലാം കഴിച്ച് ഒരു ചെറിയ സമ്മാനമൊക്കെ കൊടുത്താണ് അവരെ യാത്രയാക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് വലിയധികം മുതൽ മുടക്കൊന്നും വരുന്നതല്ല ഇനി മുടക്കിയാൽ തന്നെ ഈ പേരൻസ് ഇവരുടെ ഒക്കെ മക്കളൊക്കെ തന്നെ പൈസ തരും പിന്നെ ഞങ്ങൾ സൺഡേ ക്ലിനിക് ഉണ്ട് അവിടെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈ പ്രായത്തിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അവിടെ വരാം ഫ്രീ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീൽ ചെയർ അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കോവിഡ് വന്നപ്പോഴത്തേനും ഓക്സിമീറ്റർ പൾസ് ഓക്സിമീറ്ററുകൾ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം കൊടുക്കുന്ന സാധനം ഈ അഡൽട്ട് ഡയഫ്ര ഒത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നമുക്ക് എത്ര ചെയ്താലും അത് കിട്ടുന്ന ദൈവാനുഗ്രഹം വലിയൊരു ദൈവാനുഗ്രഹമായിരിക്കും അത് വേറെ ഒരിടത്തൊന്നും കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അവരുടെ നല്ല പ്രായത്തിൽ പുലികളായിട്ട് നടന്നവരൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവരൊക്കെ അവസാന കാലമാകുമ്പോൾ എലിയായിട്ട് എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ നാട്ട് ഒരു ഞങ്ങൾ നോക്കുന്ന ആള് ഗുണ്ടയായിരുന്നു പോലീസിന്റെ സ്ഥിരം കേടിയൻ എപ്പോഴും പോലീസുകാർ പിടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കും എന്നാലും പോലീസുകാർക്ക് ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇപ്പം മളഞ്ഞ് ഒടിഞ്ഞ് ക്യാൻസറും പിടിച്ച് ഒരു ഒരു മനുഷ്യ കോലമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അവരെ നോക്കാൻ കാണുമ്പോൾ പണ്ടത്തെ വലിയ കേടി അതുകൊണ്ട് വീട്ടുകാർക്ക് പോലും പിന്നെ താല്പര്യം ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നന്മ അതൊരിക്കലും നമുക്ക് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തും കിട്ടിയതല്ല പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി ആർക്ക് ആണ് ആരാണ് അടുത്തത് പറയാ ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്ക് ഇത് താങ്ക് യു ജോബി സാർ ഇതിനകത്ത് രാജിമാം ഒരു പതിനെട്ട് പോയിന്റ് വളരെ ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞു അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ജോബി സാറ് കുറെ മൂന്ന് നാല് പോയിന്റ് ആഡ് ചെയ്തു റോയ് സാറ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തു വിചാര ബിന്ദു സാറും ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് പോയിന്റിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് പേരന്റിങ്ങിന്റെ കാരണം വേറെ പല ടോപ്പിക്കേക്കും ആണെങ്കിൽ അത്രയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ പേരന്റിങ് ദ പേരന്റ് അതായത് മതയെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പേരന്റിങ്ങിനെക്കാളും എത്രയോ ഇരട്ടി മേലെയാണ് ഈ പേരന്റിങ്ങിന്റെ പേരന്റിങ് ദ പേരന്റ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ പല ടോപ്പിക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും കണ്ടന്റും അധികമായി പോയി എട്ട് പോയിന്റ് വേണ്ടായിരുന്നു അത്രയും വേണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് എത്ര പോയിന്റുകൾ കുണന്നാലും മതിയാവില്ല കാരണം ഇനിയും പോരട്ടെ ഇനി എന്തെങ്കിലും അറിയട്ടെ എന്നുള്ളൊരു ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനകത്ത് ഉള്ളത് രാജ്യമാമ എടുത്തതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കാരണം നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് തീർന്നത് വാതെ നമ്മുടെ ഓരോ മൂമെന്റ് ഓരോ പോയിന്റും പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛനിലൂടെ നമ്മുടെ അമ്മയിലൂടെ അവരുടെ ആ ഒരു വയസ്സായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോണത് അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഫീലിംഗ് തരുന്നൊരു ടോപ്പിക്ക് ആയിരുന്നു വളരെയധികം എമോഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വേറെ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു എന്നൊരു കാര്യമാണ് അതേ ഒരു വോയിസ് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടുന്ന ഒരു വോയിസിലുമാണ് മാം അത് അവതരിപ്പിച്ചത് അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് മറ്റുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നില്ല നല്ലൊരു സ്മൈലോട് കൂടി
കാരണം ഞാനിത് ഞാനിത് ഇത് കേട്ടപ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അവരുടെ അവരുടെ ഒരു മരണത്തിന് മുമ്പുള്ള ഇത് അസുഖങ്ങൾ രണ്ടുപേര് രണ്ടുപേരും ക്യാൻസറായിട്ട് തന്നെയായിരുന്നു മരിച്ചത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിലെ അല്ലെ കൊണ്ടുപോയതും അവർക്കെടുത്ത കെയറും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്ത് എനിക്ക് ഇതിലധികം എടുക്കാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എല്ലാം വാപ്പ മരിച്ചപ്പോഴെല്ലാം മരിച്ചപ്പോഴെല്ലാം എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒക്കെ എനിക്ക് നോക്കാമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഓരോ ഫീലിങ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും കുറ്റബോധം തോന്നുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അന്നങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് മുഖ്യ മനോഹരമായിട്ടാണ് ക്ലാസ് എടുത്തത് പിന്നെ എന്താണ് വേറെ എന്തൊക്കെ സത്യ ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ആയി പോയി അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നല്ല താങ്ക് യു മാം ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്നതിന് വളരെയധികം നന്ദി പിന്നെ ഓക്കെ ജോബി സാർ താങ്ക് യു ബസ്താസ് സാർ ഞാൻ ബസ്താസ് സാർ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ഈ മരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരാണല്ലോ ഒരു മരണശൈലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവര് മരിച്ച് കഴിയുമ്പം ഇവരുടെ വീട്ടുകാർ ഞങ്ങളെ വിളിക്കും എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഈ ബോഡി എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ പെട്ടിക്കകത്താക്കി അവരെ ആ ബോഡി നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കി ചവടക്കിന്റെ സമയത്ത് എടുക്കത്തക്ക രീതിയിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെ പലപ്പോഴും ഇവർക്കൊന്നൊരു പൂ മേടിക്കാൻ പോലും പൈസ ഉണ്ടാവില്ല പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പൊ പൂവും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചെന്ന് സ്പിരിറ്റും ഒക്കെ വേണം അതെല്ലാം ചേർ ഞങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ആ ബോഡി പല വീടുകളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതും കൂടി ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് പലിയേറ്റീവ് കെയറിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് അപ്പൊ സർസാ സാർ പറഞ്ഞാൽ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത ഒത്തിരി പോയിന്റ്സുകളുള്ള കേട്ടാലും മടുക്കാത്ത ഒത്തിരി പോയിന്റ്സുകളുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് മാടുവെടുത്തത് വളരെ ടച്ചിങ് ആയിരുന്നു താങ്ക് യു ഇനി ആരെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ സ്വന്തം മക്കൾ പോലും ചെയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലുള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞ ശരിയാ സാർ ഇപ്പൊ യൂറിൻ ട്യൂബ് ഫുഡ് ട്യൂബ് ഒക്കെ മാറേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങളെ വിളിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങള് കൂടെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ നല്ല നേഴ്സുമാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് വണ്ടിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് മാറി കൊടുക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും മക്കളാരും ചെയ്യുന്നതല്ല പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളില് നമ്മള് ഈ പേഷ്യന്റിനെ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവരുടെ വീട്ടിലുള്ളവരെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പോലും നല്ലതായിരിക്കും പലപ്പോഴും ഈ പല കാര്യങ്ങളും അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് ഇവരിത് ചെയ്യാത്തത് പേടിയുണ്ട് പിള്ളേർക്ക് പ്രായം ചെന്നവരെ അങ്ങനെ തിരിച്ചു കിടത്താവോ ഇങ്ങോട്ട് കിടത്താവോ മുകളിലോട്ട് പൊക്കി പിടിക്കാമോ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ കൊടുക്കാമോ വിൽക്കുവോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പേടിയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവരെ ഒന്ന് ചെറിയ ഒരു ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പോലുമാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നമുക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് രോഗി അവരുടെ കുറച്ചൊക്കെ അവരെ നോക്കിക്കോളും ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓവർ ടു രാജിമാടം രാജിമാടത്തിന്റെ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോകാം ഇനി ഏറെ ഒന്നും പറയാനില്ല എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു ഒരു പേഷ്യന്റ് ഇയർ എനിക്ക് വേണ്ടി തന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആൾക്കാർ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആരുടെങ്കിലുമൊക്കെ മനസ്സിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ബസാർ സാർ പറഞ്ഞത് സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും ഇപ്പോൾ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഒന്ന് ഓർക്കാനും ആ ഈ ഒരു സമയം അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ അതിനപ്പുറം എനിക്ക് അതൊരു വലിയൊരു ചരിതാർത്ഥ്യമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിനെ പറ്റി ബാക്കി ഇതിലെല്ലാം ഈ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടും ഒന്നുകൂടി പാത നമസ്കാരം നന്ദി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാൻ എന്താണ് ഇനി അധികം പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരൻസിനെ ഓർത്തു പോകുന്ന കുറെ നിമിഷങ്ങൾ അതിന് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതിലുള്ള വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്നു ഈ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പൊ അതും